हेलो एवरीवन नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ हर मंडे वेंसडे फ्राइडे एक एक वीडियो अपलोड होएगी और अगर आप ये पहली वीडियो है आपकी हमारे चैनल पे तो आप इससे पहले इंट्रो वीडियो देखिए ठीक है थीके? और नोटबुक लेके बैठो बिना नोटबुक के प्लीज़ नहीं बैठना और अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तो पहले टेक्स्ट बुक पढ़ो फिर उसके बाद वीडियो देखो नहीं तो वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ लो कुछ भी करो पर टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सो इफ यू हैव नॉट वॉच द लास्ट वीडियो प्लीज वॉच द लास्ट वीडियो एंड देन मूव टू दिस वीडियो ऑल राइट सो लेट स्टार्ट विद दीडियो एटम एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट टू so uh, in this particular video we are going to study about atoms what is an atom structure and symbols of atom atomic mass atomic weight and molecules so what is an atom actually so if we are talking about uh, an atom sabse pehli cheez jo hamare ko samajh mein aati hai wo ye ki atom jo hai wo sabse choti cheez hai naam se hi pata chal jata hai na kitna chota sa pyara sa naam hai atom to uh, atom kya hai wo hamare around jo bhi cheez hai door chair um, glass board या फिर आपका अलमरा आपका बैग हर चीज़ की सबसे छोटी चीज़ जिससे मतलब अगर आपका बैग धागे से बना है तो धागा किस चीज़ से बना है और फिर उसके बाद वो किस चीज़ से बना है वो किस चीज़ तो एंड में जाके जो सबसे छोटा पार्टिकल निकलता है वो होता है आइटम तो इसकी एक बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन दी है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर इज आइटम है ना तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम बोलते हैं मैटर का आइटम को जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मेसन जो है एक मिस्त्री जो है वो बिल्डिंग बना रहा है तो उसके लिए क्या है उसके हाथ में उसके हाथ में ब्रिक्स हैं तो ब्रिक्स कैसे काम कर रही हैं एज एटम तो इसी तरीके से एटम जो है वो किसी भी चीज को बनाने में हेल्प करता है उसके बाद आता है आपकी नेक्स्ट चीज नेक्स्ट लाइन आती है कि साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड टेन टाइम्स उसमें टेन टाइम्स ज्यादा एटम्स होते हैं यानी कि अगर मैं एक छोटा सा रेत का छोटा सा पार्ट ले लूंगी तो उसके अंदर भी टेन टू द पावर सिक्स टाइम्स एटम्स होंगे ठीक है तो यानी कि एक रेत का जो दाना है वो इतना बड़ा है आटम के साइज के कंपैरिजन में तो अगर मैं साइज की बात करूं तो आटम किस तरीके से हम लोग इसको लेते हैं कि हमारा जो आटम है वो नैनोमीटर्स में हम मेजर करते हैं ठीक है नैनोमीटर्स जो होते हैं ये भी एक मेजरमेंट की यूनिट है अगर आपने इससे पहले नहीं सुना है तो अगर आपने मीटर सुना है मीटर मीटर से छोटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर मिलीमीटर से छोटा माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर से छोटा नैनोमीटर और नैनोमीटर से भी छोटा होता है पिकोमीटर तो हमारा जो एटम है उसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में ठीक है तो एक मीटर के अंदर टेन टू पावर नाइन नैनोमीटर्स होते हैं तो यानी कि सोचो आपका एटम कितना छोटा है ठीक है और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे वो ये है कि क्या एटम से भी छोटा कुछ है तो हाँ एटम से भी छोटा कुछ है हमारे डाल्टन अंकल बताना भूल गए उनकी थ्योरी में छोटा सा ड्रॉबैक था तो बाऊजी ने कहा कि एटम जो है वो सबसे छोटी चीज है सबसे टाइनी पार्टिकल है ना उसे बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बात तो सच कही पर थोड़ी सी अधूरी कही क्योंकि एटम के अंदर एक और छोटी चीज है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये पर्पल कलर के जो सर्कल्स हैं छोटे छोटे इनको तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इसके बाद जो आपका ये बीच में कलरफुल सा न्यूक्लियस जो दिख रहा है एटम का तो हाँ एटम में भी न्यूक्लियस होता है ठीक है सेल के बजाय सेल में भी होता है और एटम में भी होता है तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो टाइप के हमारे पास छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों चीजें एटम से भी छोटी होती हैं इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर एंड सिम्बल्स तो क्या हर एटम यानी कि अगर मेरे पास आ, वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी छोटे छोटे आइटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के तो ये जो छोटे छोटे आइटम्स हैं क्या ये सब एक जैसे दिखते हैं जी नहीं बिल्कुल गलत आपका कॉन्सेप्ट है सब अलग अलग हर एलिमेंट का अलग स्ट्रक्चर होता है ठीक है अगर मैं बात करूँ एक एलिमेंट है मेरे पास ऑक्सीजन ठीक है और एक एलिमेंट है मेरे पास हाइड्रोजन तो इन दोनों की मेरी दोनों की शक्लें अलग अलग होंगी जैसे एक क्लास में एक बच्चा है उसका नाम है जतिन ठीक है तो ये जतिन बच्चा जो है ये इसकी एक शक्ल है ये एक हाइट का है एक जैसा दिखता है क्या इसके जैसा एक और बच्चा भी हो सकता है क्या दूसरी क्लास में आ, मतलब 
क्लास नाइन्थ सी में एक जतिन है तो क्या नाइन्थ ए वाला जतिन और नाइन्थ सी वाले जतिन एक है नहीं दोनों की शक्लें अलग है दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है फिजिकल अपेयरेंस अलग है वैसे ही एलिमेंट जो है वो सब अलग अलग होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट की हाइड्रोजन का यहाँ पर हमारे पास एक आइटम है उसकी शक्ल देखो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ऑक्सीजन का है तो इसके पास कितने आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों शक्ल में भी दोनों अलग अलग हैं ठीक है तो मैं ये नहीं बोल रही कि तुम हर किसी का आइटम अलग अलग करके देखो तुम देख भी नहीं सकते ये तो बहुत स्टूबर्ड सी बात हो गई अगर मैं किसी का फिजिकल अपेयरेंस भी दिखाती हूँ तो फिजिकल अपेयरेंस में देखो कि गोल्ड और सिल्वर के बार्स यहाँ पर मैंने तुम्हारे को दिखाए हुए हैं ठीक है तो ये दोनों हैं तो मेटल्स ठीक है दोनों मेटल हैं पर दोनों की अपेयरेंसेज अलग हैं दोनों के कलर अलग हैं तो इसी में क्या समझाना चाह रही हूँ मैं कि डिफरेंट एलिमेंट जो है उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं इसके बाद आ जाती है सिंबल अब क्या हुआ कि सबके नाम हो गए नाम हो गए बड़े बड़े भाई नाम रख दिया लिथियम रख दिया किसी का नाम यूरेनियम रख दिया कुछ और नाम रख दिया इतने बड़े बड़े तो नाम रख दिए एक तो सबके तो इन्होंने क्या करा भाई इतने बड़े बड़े नाम तो लिखे नहीं जाएंगे ठीक है साइंटिस्ट होते हैं आलसी लोग तो उन्होंने कहा कि भाई सबके ना छोटे छोटे कुछ निकनेम रख देते हैं अलग अलग नाम रख दिए किसने रखे अब तुम्हारे तो नाम तुम्हारी बुआ जी लोगों ने या चाची ने किसी ने नाम रखे होंगे किसी किसी के मम्मी पापा भी नाम रख देते हैं अच्छे लोग होते हैं बेचारे तो वैसे ही ये जो एलिमेंट्स हैं इनके भी अलग अलग नाम रख दिए किसने नाम रखे ये हमारे पास आई ये बुआ जी इनका नाम है आई तो ये आई जो है ये बेसिकली केमिस्ट्री वाली बुआ जी हैं मतलब ये बुआ जी क्या है ये बड़ी बड़ी बुआ जी हैं इनका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इनका क्या काम है ये काम करती हैं ये सारे एलिमेंट्स जितने हैं उनके सबके नाम रखती हैं निक रख देती हैं उन सबके और उनके सिंबल्स बना देती हैं स्ट्रक्चर बना देती हैं वो कैसे दिखने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको अलग अलग कर देती है तो ये सब इनके आ, काम हैं इन बुआ जी के ये आई यू पी एस सी नाम है इनका आई यू पी एस सी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री तो देखते हैं इनके क्या क्या रूल्स हैं कह रहे हैं जी ये नाम देती हैं सबको सारे एलिमेंट्स को नाम देती हैं जो नए नए एलिमेंट्स भी अगर पहचान में आते हैं तो उनको भी नाम दे देती हैं ठीक है तो ये आपके बुक में एक टेबल है 3.1 जिसमें लिखे हुए हैं सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स तो बेटा जी पहले तो आपको जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे और उनके आपको आ, याद करने पड़ेंगे उनके सिंबल्स ठीक है तो इसके लिए याद करने के लिए फर्स्ट 20 पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं मैं लिंक में आ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी वो बहुत ही मेरे को तो अच्छा लगा आ, वीडियो वो आप देखिएगा यूट्यूब पर उसको अगर आप देख सकते हो उसको याद कर सकते हो तो उस तरीके से याद कर लेना ठीक है फिर उसके बाद आपको ये एक टेबल है इस टेबल को आपको याद करना ही पड़ेगा कोई और चारा नहीं है कोई और तरकीब नहीं है मैं कोई आपको मिला के जमाल घोटे में कुछ नहीं दे सकती कुछ नहीं कर सकती मैं ठीक है तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा इसके बाद आता है नेक्स्ट आई क्या करती है ये सारे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड कर देती हैं ठीक है थीके? तो डिवाइड कर देती है तो प्रॉपर्टीज कैसी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर देती हैं तीसरा काम ये करते हैं कि नॉमन क्लेचर के रूल सेट कर देते हैं ठीक है तो क्या रूल्स होंगे नॉमन क्लेचर के कि ये इसका नाम कैसे रखा जाएगा इसकी प्रॉपर्टी uh, के के हिसाब से इसको कैसे रखा जाएगा अगर ये किसी और से कम्बाइन हो गया तो इसका क्या नाम होगा तो ये सारे रूल्स भी आई यू सेट करते हैं तो ये नॉमन क्लेचर की बात हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे ठीक है इसके बाद आता है आपका टॉपिक एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट क्या होता है एटॉमिक मास एटॉमिक मास बेसिकली अगर मैं किसी भी चीज को किसी भी एलिमेंट को अगर मैं मेजर करूंगी कि ये जो है ये कितने मास का है ठीक है कितना इसमें वजन है या कितना इसमें ये डेंसिटी है इस एटम की तो उसको मैं कैलकुलेट करती हूँ एटोमिक मास से ठीक है तो अगर मैंने ले लिया कि यहाँ पे बारह केले हैं ठीक है तो बारह केले हैं तो उसको मैंने बोला कि भाई ये बारह केले कितने वजन के ठीक है तो उस मैं किलोज में वेट करती हूँ वैसे ही एटम का जो वेट लिया जाता है वो एटॉमिक मास में लिया जाता है ये बात भी हमारे जो डाल्टन अंकल है उन्होंने ही बोली और इसके बाद आता है कैसे ये एटॉमिक मास जो है वो कैसे लिया गया अब ये मेजर तो करने लायक था नहीं एटम भाई इतना छोटा है इतना छोटा है तुम कैसे मेजर कर सकते हो उस चीज को तो इन्होंने क्या करा कि कार्बन एक एलिमेंट ले लिया कार्बन हम सबको पता है कार्बन क्या होता है तो कार्बन जो है उसको इन्होंने स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लिया ठीक है और कार्बन को बोला कि भाई इसका जो वेट है एटोमिक मास है वो है वन यू 
ठीक है वन यू पहले लिया था इन्होंने ए एम यू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट उसके बाद इन्होंने कहा भाई बहुत बड़ा नाम है इसको सीधा सिर्फ यू ले लेते हैं तो इन्होंने कहा कि कार्बन जो है वो वन यू है अब ये वन यू के हिसाब से इन्होंने बाकी सारे एलिमेंट्स का वेट ले लिया भाई कार्बन अगर वन है तो बाकी कितने इसके कंपेरिजन में अगर इसका एक एटम वन यू का है तो बाकी एटम कितने मास के होंगे तो इसके कंपेरिजन में बाकी सारे एलिमेंट्स uh, का भी मास कैलकुलेट करा गया ठीक है तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो कितनी होती है वो वन ट्वेल्थ एक कार्बन ट्वेल्व एटम के होती है अब ये कार्बन ट्वेल्व एटम क्या है बड़ी बड़ी छोटी सी चीज में मैं ये बात बता देती हूँ कार्बन जो है वो एक ही तरीके के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का नहीं होता कार्बन के तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन इलेवन कार्बन ट्वेल्व और कार्बन थर्टीन ठीक है तो इन्होंने इन सब का एक एवरेज लिया इनको बोलते हैं आइसोटोप्स ठीक है इनका एक एवरेज लिया और निकला कार्बन ट्वेल्व जो है वो इनका एवरेज निकला ठीक है तो इस एवरेज को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास तो ये जो ए कार्बन ट्वेल्व है इसका इन्होंने एक एटॉमिक मास ले लिया और इसको बोल दिया कि ये वन एटोमिक मास का है एटोमिक मास यूनिट है इसकी ठीक है तो एग्जैक्टली जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं होता वो ग्राम्स में नहीं होता बट उसको हम रिलेटिवली पढ़ते हैं ये मैंने आपको बात बता दी बात समझ में आ गई अगर नहीं आई है तो मैं दोबारा बता देती हूँ पर तुम लोग बोलोगे कैसे वीडियो का वीडियो में ऐसा नहीं होता है ना तो अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बता देना फिर बता दूंगी फिर से नहीं तो रिप्ले कर लेना तो एटोमिक वेट इज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट तो वैसे ही मैंने बताया कि एटोमिक वेट क्या होता है एटॉमिक वेट अगर आइसोटोप्स हैं हर एलिमेंट के आइसोटोप नहीं होते ठीक है किसी किसी एलिमेंट का आइसोटोप होता है जैसे कार्बन है इसका आइसोटोप है हाइड्रोजन है इसका आइसोटोप है ठीक है तो हाइड्रोजन वन भी होता है हाइड्रोजन टू भी होता है हाइड्रोजन थ्री भी होता है ठीक है तो इन सब के भी आइसोटोप्स होते हैं बट हर किसी का नहीं होता ऑक्सीजन का आइसोटोप नहीं होता ठीक है तो इन सो एटोमिक वेट उनका लिया जाता है जिनके आइसोटोप्स होते हैं जिनके बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है तो उनका एक एवरेज ले लिया जाता है तो ये एक आपका एक और टेबल है ये कुछ एलिमेंट्स है और इनका एटॉमिक मास है इसके ऊपर आ जाते हैं न्यूमेरिकल तो ये न्यूमेरिकल में कहीं कहीं आपको एटॉमिक मास दिया होता है किसी किसी न्यूमेरिकल में और किसी किसी में नहीं भी दिया होता जिनमें दिया होता है बहुत बढ़िया बात है मुबारक हो पर अगर जिनमें नहीं दिया होता उनके लिए आपको याद करने पड़ेगा ये टेबल ठीक है बहुत कुछ कुछ ही है मतलब मुश्किल से दस बारह इन्होंने दिए हुए नाम इनके आपको एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे आगे बढ़े नेक्स्ट है आपके मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा जब कोई दो एटम या तो सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के मिलते हैं कंबाइन करते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं तो इसमें क्या है कि ऑल एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली हर कोई अकेला नहीं रह सकता सबको एक साथ ही की जरूरत होती है है ना तो वैसे ही कुछ एटम जो है वो अपने आप में ही एक साथ ही ढूंढ लेते हैं अपने जैसा सेम टू सेम और कुछ जो होते हैं वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं खुले पंछी होते हैं ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमारा है ये खुला पंछी नहीं है इसको हमेशा किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है तो ये क्या करता है सबसे पहले कोशिश करता है कि मैं जो हूँ एक और ऑक्सीजन के साथ मिल जाऊं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एक और ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई ठीक है ये दो पहलवान जो है ये मिल गए हैं तो यहाँ पर क्या बना ओ टू पर जैसे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे हीलियम हीलियम हो गया नियॉन हो गया आर्गन हो गया या फिर आपका हो गया जेनॉन ये ऐसे जैसे ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं इनको बोलते हैं हम नोबल गैसेस क्योंकि ये जो होती हैं ये अपने आप में ही स्टेबल होती हैं इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती तो जब सेम आइटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अगर सेम आइटम्स होते हैं तो ठीक है जैसे O2 O3 O2 जो हो गया ये आपका हो गया ऑक्सीजन और O3 हो गया आपका ओजोन इसके बाद आती है एक टर्म आता है एटोमिसिटी ठीक है पहले मैं इसको एटोमिसिटी को समझाती हूँ पहले मैं इसके बारे में एक और चीज बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का क्या मतलब है जब दो अलग एटम मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं जैसे कि ये वाटर का ले लो ठीक है इसी का डायग्राम है मेरे पास यहाँ पे तो यहाँ पर क्या है 
दो हाइड्रोजन के एटम जो है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बनाता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि एक कंपाउंड बनाता है ठीक है अच्छा एक चीज रह गई क्या एटोमिसिटी एटोमिसिटी में क्या होता है या तो कोई भी एटम जो है वो मोनो एटोमिक हो सकता है मोनो एटोमिक यानी कि सिंगल डाई एटोमिक हो सकता है यानी कि डबल जैसे कि ऑक्सीजन ओ टू और या फिर ट्राई एटोमिक हो सकता है जैसे कि ओ थ्री ठीक है तो ये जो मोनो एटोमिक कौन होते हैं नोबल गैसेज मोनो एटोमिक हो गई इन सब के एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए चलते हैं हम अपने सबसे बढ़िया पार्ट पे जिनको हम बोलते हैं पावर अप्स पावर अप्स में आपके पास आते हैं एमसीक्यूज एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू आपका आ रहा है इसमें बोल रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई यूपीएससी आई यूपीएससी का फुल फॉर्म मैंने आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बुआ जी का नाम याद करा दिया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ऐसे गंदे गंदे एग्जाम्पल आएंगे जो कि तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा तो इसीलिए याद रखना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दूसरा आता है ऑल नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स आर तो क्या होते हैं मोनो एटोमिक अभी मैंने बताया ये लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं इनको किसी की जरूरत नहीं है ठीक है अब अपनी नोटबुक निकालिए और प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ये वन मार्क क्वेश्चंस है आपके पास ठीक है पॉज करो वीडियो को फटाफट नोटबुक निकालो सॉल्व करो क्वेश्चन को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है चीट शीट का और चीट शीट को लो उसके अंदर से सारे जितने आंसर्स हैं उनको चेक करो सेल्फ असेसमेंट करो कितने आते हैं कितने नहीं आते अगर चैप्टर पढ़ना है पहले चैप्टर पढ़ के फिर दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करो पर क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक है और नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे एक दिन बाद ऑल राइट थैंक यू